आज को वीडियो में हमें क्लास टेन को ऑल जेब्रा चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चाहिए। ऑल जेब्रा चैप्टर एकदम ही इम्पोर्टेंट है, ये सजीलों पर नहीं चाहिए। इस बारे हमें टोटल सब चैप्टर्स पर नहीं को चार वाला चाहिए। तो चार वाला चैप्टर बड़ा चाहिए, तब ले टोटल ऑल जेब्रा बड़ा आठ म तब लाइक नेक्स्ट वीडियो में सो करने चाहो तो आज जगह वीडियो में जाएंगे मेन फोकस बने को और जब रात को चैप्टर राइस को फॉर्मूला संग रिलेटेड होने चाहो टोटल ऑल जब रात यूनिट बढ़ा चाहे हम लोग चार टॉपिक सो चार टॉपिक में देखा है फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जब सो यो चार चैप्टर बड़ा हमें ले और एक क्वेश्चन लगे पार्टिकल बेस में अपनी क्वेश्चन आराम से समझा हमें ले चला कौशल सॉल्व करने रही हो और एक सीक्वेंस एंड सीरीज क्वार्टर इक्वेशन को सॉल्यूशंस करने तरीका के क्यों किस आप हमें जानो पड़े हैं यो वीडियो में चाहे हमें सीक्वेंस एंड सीरीज को फॉर्मूला ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन और जेमेट्रिक प्रोग्रेशन का रहा दूसरा कोरा पढ़ना पड़ेगा उनसे अब यो आज का मेन वीडियो में जाएंगे ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन लाइक एकदम ही फोकस करने चाहूँ अब देखिए भाई ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में निको कस्टो खाल को कस्टो नंबर ले चाहे ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में चाहे कस्टो खाल को नंबर ले चाहे ऑटोमेटिक सीरीज में हमने रखी हो जाए कौशल तापों ने जस्ट में चाहे कुने पुनी नंबर को बीच को गैप होने चाहिए तापों को डिफरेंस मानते हैं नहीं यदि डिफरेंस है तो � टू चा, थ्री रा फाइव को गिट्स मा, टू चा, फाइव रा सेवेन को उठ मा, टू चा, सेवेन रा नाइन को मानी, टू चा। सो ऐसे रे, कुने पनी नंबर और कुछ सीरीज मध्य मा, बीच को गया, जिसको कॉमन डिफरेंस है, और एक नंबर को पचाड़ी बटा आगाड़ी को गढ़ा, उधर सेम आउं सब ने, तो खाल को प्रोग्रेशन लामी, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन बन सों। अब आमी यो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन हो मने ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में आमना चाहिए के इम्पोर्टेन्ट फॉर्मूला है जो जिनसे मरे ली सरगरी सीखा तो ये नुस इतना पटी हम रो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में चाहिए नी फॉर्मूला रो बायो कॉमन फॉर्मूला रो रो इतना पटी को पार्ट मार्च इतना पहले देखने सोचना नहीं चाहो सम लीटर फॉर्मूला � ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में तब पहले कुने पनी नेचुरल नंबर अथवा नंबर ऑफ टर्म्स अथवा कॉमन डिफरेंस अथवा एक उन्हें दिए रा तब पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल बने बने तो मेन फॉर्मूला बनेगा तब लोग यो टीएन इज़ कोस्ट तू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी जस्ट में चाहिए टीएन बनेगा तब लोग लास कुने पुने सीरीज को फर्स्ट टर्म र एन मने कुछ नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कुछ रचा वन टू थ्री फोर फाइव चा बने फाइव चे एन बायो तो इस बे टीएन को फॉर्मूला में यूज होने और एक टर्म मने कुछ जैन यो लास्ट टर्म बायो ए बने को फर्स्ट टर्म एन मने को नंबर ऑफ टर्म्स र यो डी बने कुछ तब � ऑटोमेटिक अब एस बड़ा हमले कोई लेके कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ने होने चाहिए सीरीज दिन चाहिए सीरीज बड़ा कॉमन डिफरेंस क्यों निकाल बन चाहिए तो निकाल देख रहे हैं हमले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे बायो अथवा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे बायो अथवा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गए इन बात तब तो पहले फर्स्ट बार एक क्यों चुरी लास्ट सॉरी थर्ड बार एक क्यों चुरी फर्स्ट गार्डन ही फोर्थ बार एक क्यों चुरी सेकंड गार्डन ही क्यों चुरी करना पाई देना अब पचाड़ी का नंबर बड़ा आगाड़ी का नंबर गार्डन होता तब ये क्या होता कॉमन डिफरेंस होता जो तर कहीं हमें नंबर अफ सीरीज नदिकन कहीं फर्स्ट टर्म दिन सकता कहीं लास्ट टर्म दिन सकता तो बेला में कमन डिफ्रेस निकालने फर्मुला यो तब को डी इज कस्ट बी माइनस ए अपन एन प्लस वन जिस में बी लाइन के लिए इंडिकेट कर लास्ट टर्म ए बी लास्ट टर्म भो ए फर्स्ट टर्म भो एन को नंबर अफ टर्म्स नहीं भो अर्थमेटिक मीन ऑटोमेटिक मेन संगन रिलेटेड हमने क्वेश्चन आउट है मेन मने को कुने पे नंबर दो इटा को बीच को नंबर हो तो इसलिए जामी ए प्लस बी बाय टू करते हैं ए बने को फर्स्ट टर्म बी बने को सेकंड टर्म याद तो नहीं सही इसमें यू दी को बी बने को लास्ट टर्म हो तो हमने यहाँ निरा प्रयोग करें बने को जस्ट टू उनसे, तो हमने कुने पने दूसरा नंबर को ऑटोमेटिक मीन निकाल पड़े बने यो तारीख का लिखा ना सकते हों, और कुछ आ ऑटोमेटिक मीन्स, 
कहिले के तपाईलाई डाटाहरु दिएर एकैचोटी के निकाल भन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ मीन्स भन्न सकिन्छ अथवा फाइन्ड द क्वान्टिट मीन भन्न भन्न सकिन्छ त्यो बेला चाहिँ a plus n into d फर्मुला लिएर हामी निकाल्न सक्छौ जसमा चाहिँ यो n भनेको नम्बर अफ मीन्स फिफ्थ मीन भने नि n भनेको 5 सेभेन्थ मीन भने पनि n भनेको 7 र अर्को त हामीले बुझिसकेका छौ यो चाहिँ हाम्रो कमन फर्मुलाहरु भयो अब यो सँगै रिलेटेड अर्को हाम्रो छ सम रिलेटेड फर्मुला हामीलाई सम सँग रिलेटेड क्वेशनहरु आउँछ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लागि त फर्मुला चाहियो सो फर्स्ट को हाम्रो सम रिलेटेड फर्मुलामा छ sn n 2 ब्रैकेट 2a प्लस फेरी n माइनस 1 इनटू d यो चाहिँ हामीले मैक्सिमम युज हुने फर्मुला हो एकदमै सजिलो छ धेरै भन्दा धेरै युज हुने फर्मुला यही नै हो तपाईले याद गर्नुस n 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d अब अर्को क्वेशनमा कहिले के के आइदिन्छ तपाईको सम निकाल भन्छ तर फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मात्रै दिन्छ र नम्बर टर्म दिन्छ त्यस्तो बेलामा कसरी निकाल्ने हामीसँग n हुन्छ d हुँदैन a हुन्छ अब त्यो बेलामा हामीले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म र नम्बर अफ टर्म्स मात्रै दिएको बेलामा सम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ n 2 ब्रैकेट a प्लस l फर्मुला लाउनु पर्यो अब फेरि यो l भनेको चाहिँ तपाईको लास्ट टर्म भयो है यसलाई यहाँ नेर प्रयोग भएको लास्ट टर्म भयो लास्ट टर्म र फर्स्ट टर्म र नम्बर अफ टर्म्स दिएको बेलामा sn निकाल्नु पर्ने यो अब अर्को यहाँ नेर छ खासै के के युज हुन्छ तर कहिले कहीँ क्वेशनमा आइरा हुन्छ फाइन्ड द सम अफ 5 नेचुरल नम्बर भन्दिन्छ 5 नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 त्यो Find the sum of 10 odd numbers once 1, 3, 5, 7, got the 10th term sum of Pugdari Joja Kotyamsa, one half of the so this is like the answer. Here, formula so, sum of first n natural numbers n by 2 bracket n plus 1. You say natural number Nikane, sum of formula. Ready? So find the sum of 5 first 5 natural number one in n minus 5 ragni, find the sum of first 10 one in 10 ragni. तलपट्टि छ सम अफ n अड नम्बर्स अड नम्बर हामीले बुझिसकेका छौ बिजोडी नम्बर बिजोडी नम्बरहरुको सम निकाल्नु भने चाहिँ n को स्क्वायर गर्ने जसमा चाहिँ n भनेको फेरि के हो नम्बर अफ टर्म्स नै हो अनि अर्को छ सम अफ n इभन नम्बर्स इभन नम्बर निकाल्ने बेला चाहिँ n ब्रैकेट n 1 हो सो हामीले यति फर्मुला जाने भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीले क्वेशनलाई बुझेर यो फर्मुला युज गर्न सल्भ गर्न सक्छौ